ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സബ് ടൈപ്സുകളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ആൻഡ് ദെൻ ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രാറ്റജി ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രാറ്റജി ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അല്ലെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് മിനിമൈസിങ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മിനിമൈസിങ് ദി ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈമിൽ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രാറ്റജി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു മിനിമൈസ് കോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് മിനിമൈസ് ദി ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം ആൻഡ് ദെൻ സ്കോപ്പ് ഓർ ഏരിയാസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഏരിയാസ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്കോപ്പ് പറയുന്നതാണ് ഫിനാൻസിങ് ഫിനാൻസിങ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒക്കെ വേണ്ടി അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ക്യൂട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ പർച്ചേസിങ് പർച്ചേസിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റീൻ്റെ എത്ര ഓർഡർ വേണം അതിൻ്റെ റീ ഓർഡർ ലെവൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ലെവൽ മിനിമം ലെവൽ ഓർഡർ ലെവലുകളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് വൺ മാനുഫാക്ചറിങ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്യൂട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ക്യൂട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒപ്റ്റിമം പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വെയർ ഹൗസിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോളിസീസ് ആയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് വെയർ ഹൗസ് ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂട്ടി എന്തിനാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ജോബ് ട്രെയിനിങ് റെമ്യൂനറേഷൻ പോലെയുള്ളവ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ദെൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും റിസർച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂട്ടി ആൻഡ് ദെൻ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് താരിഫ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്കോപ്പുകൾ ക്യൂട്ടിയുടെ ഏരിയാസ് ക്യൂട്ടി ഏതൊക്കെ ഏരിയകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഫിനാൻസിങ് പർച്ചേസിങ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയും ഏരിയാസിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്യൂട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂട്ടി പൊതുവായ രീതിയിൽ ക്യൂട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ
ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് ആൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ റിവ്യൂ ടെക്നിക്ക് കേട്ടോ അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് മുതൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വരെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് എത്ര ടൈം എടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഗ്രാഫ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിലൂടെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കുകളാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദൻ ഡിസിഷൻ ട്രീ അനാലിസിസ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ബേസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ അനാലിസ് ആൻഡ് സിമുലേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഇത് നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യൂ ടി ടെക്നിക്സുകളാണ് ആൻഡ് ദെൻ ക്യൂവിൻ തിയറി ക്യൂവിൻ തിയറി മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് ക്യൂവിൻ തിയറി ആൻഡ് ദെൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയറി അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് എന്താ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയറി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ യൂസസ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പറഞ്ഞു ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്ക് ആൻഡ് ദൻ സി പി എം പെർട്ട് ഡിസിഷൻ ട്രീ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിമുലേഷൻ ടെക്നിക്ക് ക്യൂവിൻ തിയറി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയറി ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഇൻവോൾവ്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് അല്ലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലും ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ നമ്പർ ഓഫ് അസംഷൻസ് നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതിനെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ ഓഫ് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നത് ആ കൺക്ലൂഷൻ എന്താവാം തെറ്റാവാം റോങ് ആവാം ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആർ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് എന്താണ് ചിലവ് കൂടുതലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ആൻഡ് ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫാക്ട് ലൈക്ക് സ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്കില് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഓൺലി ടൂൾസ് ഫോർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും അനാലിസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊരു പർപ്പസും നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ അസംഷൻസ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താവാം റോങ് ആവാം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ പറയുന്നത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്കില് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഫിഫ്ത് വൺ അനാലിസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റ് മേക്കിൽ മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത്രയാണ് ഇത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഷ് മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്യൂ ടി പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർ യൂസസ് ഓഫ് ക്യൂ ടി ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോർഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ